உயர்கல்வி வழங்குவதற்காக உத்தரவாதமின்றி வழங்கப்படும் கல்விக் கடனில் முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் மட்டுமே இடஒதுக்கீட்டு பிரிவினருக்கு வழங்கப்பட்டிருப்பது மிகவும் வருத்தம் அளிப்பதாக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கல்விக் கடனுக்கான கடன் உத்தரவாத நிதியத்தின் மூலம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழாம் ஆண்டு முதல் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு இருபத்தி மூன்று சதவீதமும் பட்டியலினத்தவருக்கு ஏழு சதவீதமும் பழங்குடியினருக்கு மூன்று சதவீதம் மட்டுமே கடன் வழங்கப்பட்டிருப்பது நியாயமில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார் பொதுப்பினவர்களில் இடஒதுக்கீடு பிரிவினர் இருக்கக்கூடும் என்பதால் அவர்களுக்கு கல்விக் கடன் வழங்குவதில் எந்த விமர்சனமும் இல்லை என்றும் இடஒதுக்கீட்டு பிரிவினருக்கு மிக குறைந்த அளவில் கல்விக் கடன் வழங்கப்பட்டிருப்பது சமூக நீதிக்கு எதிரான செயல் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு தலையிட்டு உயர்கல்வி கட்டணம் முழுவதையும் உத்தரவாதமற்ற கடனாக வழங்கவும் பாகுபாடில்லாமல் வழங்கவும் வங்கிகளை அறிவுறுத்த வேண்டும் என்று ராமதாஸ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நீட் தேர்வில் இருந்து தமிழகத்திற்கு விலக்கு அளிக்கும் மசோதாவிற்கு குடியரசுத் தலைவரிடம் ஒப்புதல் பெற்று தருமாறு திமுக எம்பிக்கள் பிரதமரிடம் வலியுறுத்தியுள்ளனர் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய பிரச்சினைகளை தீர்க்குமாறு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் எழுதிய கடிதத்தை பிரதமர் மோடியை சந்தித்து திமுக எம்பிக்கள் டி ஆர் பாலு கனிமொழி திருச்சி சிவா ஆகியோர் வழங்கினர் மருத்துவ மேற்படிப்பில் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு உரிய இடஒதுக்கீடு நதிநீர் பிரச்சினை சேலம் உருக்காலையை தனியார் மயமாக்கக்கூடாது நாடாளுமன்றம் சட்டமன்றத்தில் பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மசோதாவை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் இந்த மனுவில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளன இலங்கையில் தமிழ் மக்கள் அச்சமின்றி வாழ்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை பிரதமர் மோடி எடுக்க வேண்டும் என்றும் திமுகவின் மனுவில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது நீட் தேர்வில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு விலக்கு பெற தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறும் பிரதமரிடம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது அவர் படித்து அதை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னால் நீங்கள் என்னவெல்லாம் சொல்ல வேண்டுமோ சொல்லுங்கள் என்று விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறார் நம்பிக்கை வார்த்தை தந்திருக்கிறார் மீண்டும் நான் இதை முழுமையாக படித்து இதில் எதையெல்லாம் நிறைவேற்ற வேண்டுமோ முடியுமோ அதை நான் செய்து தருகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் முக்கியமாக நீட் தேர்விற்கு தமிழ்நாட்டிற்கு விதிவிலக்கு கோரி சட்டசபையில் நிறைவேற்றியிருக்கின்ற அந்த இரண்டு மசோதாக்களுக்கும் குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலை பெற்று தாருங்கள் அது மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் என்பதை வலியுறுத்தியிருக்கும் தொடர் மழை காரணமாக திண்டுக்கல் காந்தி மார்க்கெட்டில் ஒரு கிலோ முருங்கைக்காயின் விலை அறுநூறு ரூபாயை தொட்டதால் வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் இந்த மார்க்கெட்டிற்கு ஒட்டன்சத்திரம் கொடைக்கானல் வேடச்சந்தூர் குஜிலியம்பாறை வடமதுரை வெள்ளோடு கொடைரோடு உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகள் தங்கள் தோட்டங்களில் விளையும் காய்கறிகளை கொண்டு வருவார்கள் இவற்றை கேரளா உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் இருந்தும் சென்னை திருச்சி புதுக்கோட்டை மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்தும் வரும் வியாபாரிகள் கொள்முதல் செய்வர் இந்நிலையில் வழக்கமாக பதினைந்தாயிரம் டன் காய்கறிகள் வரும் நிலையில் மழை காரணமாக ஐந்தாயிரம் டன் காய்கறிகள் மட்டுமே சந்தைக்கு வந்துள்ளன இதனால் முருங்கை மட்டுமல்லாது அனைத்து காய்களின் விலையும் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது கனமழை காரணமாக காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்ததால் ஒகேனக்கலில் பரிசல் இயக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை குறைந்ததால் கர்நாடக அணைகளிலிருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு குறைக்கப்பட்டது இதன் காரணமாக பிலிகுண்டுலுவின் நீர்வரத்து கடந்த சில தினங்களாக ஆறாயிரம் கனஅடி என்ற நிலையிலேயே இருந்தது இதனால் ஒகேனக்கலில் பரிசல்கள் வழக்கம்போல் இயக்கப்பட்டு வந்தன இந்த நிலையில் கடந்த ஒரு வாரமாக காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதால் பில்லிகுண்டுலுவின் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இதையடுத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஒகேனக்கலில் பரிசல் இயக்க மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது மேலும் வருவாய் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரிகளும் காவல்துறையினர் காவிரி ஆற்றங்கரையோர பகுதிகளில் தீவிர பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் வரத்து குறைந்ததால் விருதுநகர் சந்தையில் உளுந்தம்பருப்பு விலை கிலோவுக்கு இருபது ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளது குஜராத் பஞ்சாப் கர்நாடக மாநிலங்களில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால் விருதுநகர் சந்தையில் பருப்பு வகைகளின் வரத்து குறைந்துள்ளது அப்படியே வந்த பருப்பு வகைகளும் தரம் குறைந்தவையாகவே உள்ளன எனினும் கடந்த வாரம் கிலோ எண்பத்தி ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட ஒரு கிலோ உளுந்தம் பருப்பு இந்த வாரம் இருபது ரூபாய் வரை உயர்ந்து நூற்று ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது கடலை பருப்பு கிலோ எண்பத்தி ரூபாய் துவரம் பருப்பு கிலோ நூறு ரூபாய் பாசி பருப்பு கிலோ தொன்னூற்று ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதனிடையே வரும் காலங்களில் புதிய பருப்பு வகைகள் வரவுள்ளதால் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் கோவை உக்கடம் பகுதியில் வீட்டு ஜன்னலில் துப்பட்டாவை கட்டிக்கொண்டு விளையாடிய ஒன்பது வயது சிறுவன் கழுத்திருகி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது உக்கடம் ஜி எம் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சதாகத்துல்லா இவரது மகன் காஜா உசைன் அதே பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் நேற்று மாலை வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் சிறுவன் காஜா உசைன் வீட்டு ஜன்னலில் துப்பட்டாவை கட்டி அதன் மறுமுனையில் தனது கழுத்தில் கட்டியபடி கட்டிலின் மீது விளையாடிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக காஜா உசைன்
கோவை ஆலந்துறை பகுதியில் தனியார் கணினி பயிற்சி மைய ஊழியர் தவறவிட்ட முப்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் பணத்தை எடுத்துச் சென்ற அடையாளம் தெரியாத பெண் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கணினி பயிற்சி மையத்தில் பணியாற்றும் மதன்குமார் என்பவர் அலுவலக வருமானம் முப்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாயை முதலாளியின் வீட்டில் ஒப்படைக்க இரவு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றிருக்கிறார் அப்போது பணம் தவறி விழுந்திருக்கிறது இதை அவ்வழியாக வந்த பெண் எடுத்து எண்ணிக்கொண்டே சென்ற காட்சி அங்கிருக்கும் சிசிடிவியில் பதிவாகியிருக்கிறது இதுகுறித்து மதன்குமார் கொடுத்த புகாரின் பேரில் காருண்யா நகர் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கூகுள் நிறுவனத்தின் தாய் நிறுவனமான ஆல்பபெட்டின் தலைமை செயல் அதிகாரியாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சுந்தர் பிச்சை நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஆல்பபெட் நிறுவனம் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் உள்ளது உலகின் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் ஐந்தாவது நிறுவனமான இந்நிறுவனம் கடந்த நான்காண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டது இந்நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி லாரி பேஜ் பதவி விலகுவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார் இணை நிறுவனரான சர்ஜி பிரின்னின் பதவியும் நீக்கப்படுகிறது இந்நிலையில் கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை ஆல்பபெட்டின் தலைமை செயல் அதிகாரியாகவும் செயல்படுவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுகுறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் கருத்து தெரிவித்திருக்கும் சுந்தர் பிச்சை ஆல்பபெட் நிறுவனத்தில் சிஇஓவாக நியமித்ததற்கு லாரிக்கும் சர்ஜேவுக்கும்